Martín, ¿cómo te sientes ahora mismo después de otra noche histórica para el madridismo y para el Real Madrid? Agotado y más feliz del mundo. <risa> ¿Cómo definirías tu partido durante los 120 minutos y esas dos paradas también en los penaltis? Eh, gran sufrimiento, eh, gran trabajo y sacrificio de todo el equipo, de todos los jugadores. Eh, ya he dicho antes, no, no me imagino trabajar así, correr así, pelear así, ni cinco minutos. Pues para mí es un grandísimo trabajo de, del equipo, que son, que son los mejores. Luri, estamos en directo en el Chiringuito. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso. Eh, ¿Cuánto hay de intuición en los penaltis en tus paradas y cuánto de, de preparación con Luis Llopis que te hemos visto hablar eh, justo antes de la tanda? Bueno, por supuesto, hemos preparado penalti con el entrenador y también habían unos consejos de los compañeros y al final contando, no teniendo en cuenta los consejos de Luca Modric por ejemplo de, y nuestra preparación ¿no? con Llopis hemos, hemos dejado claro ¿no? de cada jugador y lo seguía Viendo cómo ha ido el partido, ¿teníais cierto digamos, miedo en que el City pudiera digamos, eh, llevarse la eliminatoria antes de llegar a esos penaltis? ¿Cómo lo has vivido tú desde la portería, ese sometimiento un poco que ha tenido el City con balón? Buena pregunta. Mm, miedo, yo no teníamos miedo. Uh, la verdad que nos ha costado jugar uh, hoy como solemos jugar, ¿no? Uh, pero no se puede jugar siempre con la pelota, no siempre se puede ser eh, mejor equipo en el campo. Hay que saber sufrir, hay que saber pelear, hay que saber aguantar, ¿no? Pues hay que, hay que leer el partido. Eh, lo sabíamos que nos va a tocar un partido de, de, de la máxima exigencia y menos mal que lo hemos superado. El Real Madrid llevó la eliminatoria contra el Manchester City a la tanda de penaltis tras un ejercicio de resistencia sin precedentes. Los blancos tuvieron que sufrir las embestidas del conjunto inglés una y otra vez durante 105 minutos. Solo durante el primer cuarto de hora los madridistas pudieron jugar de tú a tú ante los de Guardiola, luego les tocó armar un bloque bajo que terminó surtiendo su efecto, ya que les mantuvo vivos hasta la tanda de penaltis, donde emergió por encima de todos la figura de Lunin, aunque el ucraniano no podía hacerlo solo. La tanda de penaltis que llevó al Real Madrid a semifinales tuvo tres protagonistas, Lunin, Jopis y Kepa. El ucraniano no podría haberlo hecho solo. Paró dos penaltis en la tanda, a Bernardo Silva y Kovacic, siguiendo las indicaciones del entrenador de porteros y de su compañero de batallas. El estudio de Jopis de los lanzadores de penalti del Manchester City fue fundamental. El vasco le dijo a Lunin donde era más probable que lanzasen los penaltis los jugadores del Manchester City, para la historia, Queda la apuesta por quedarse en el centro en uno de ellos. El entrenador de porteros tenía tres posibles jugadores que podían decantarse por disparar al centro de la portería y tuvieron que decidirse por uno. Este fue Bernardo Silva y lo que pasó ya es historia. También le dijo por dónde podía tirar Kovacic y acertó, 